はい、こんにちは。北沢コレクションです。今回はこちらの各週間ビッグスケール F1 コレクションのメルセデス・ベンツ W196 をご紹介します。はい、ということでですね、今回はこちら、第59号ですね。第59号はメルセデス・ベンツ W196 ということで、1955年にファン・マネエル・ファンジオがタイトルを取ったこちらのマシンになります。いよいよ59号ということで、残り2号ですね。そして今回のモデルも、本屋さんで買ってきましたさすがに在庫は余裕があったのでもう検品し放題みたいな感じですね好きなように検品してきましたということでまずはこちらのパッケージの方を開けてみたいと思いますではパッケージを開けてみますはいこちらになりますはいこちらが冊子になります今回はメルセデスベンツ W196 ということでデビューしたら1954年と翌1955年の解説になっていますこうやって見るとストリームライナーのデザインやっぱり異様ですよねこちらはオープンホイール版ということで一つのマシンにいろんなボディ形状があるっていうなかなか面白い時代でしたよねこのメルセデス・ベンツ W196 は本当に強かったんですけども1955年のルマン24時間レースで 300SLR が大事故を起こしてしまったので1955年をもってレースの休止を発表したんですよねということで後半は偉大なるチャンピオンということでファン・マニュエル・ファンジオの解説になっています F1 で5回のタイトルを獲得したということで、明治ストーリー偉大なるチャンピオンですよね。そして、次号はこちらです。いよいよ最終号ですね。第60号は4月9日発売で、モデルはアルファレム1号8ということで、2位のファリーナが1950年にタイトルを獲得したこちらのマシンになります。ということで、次で完結号なんですよね。ちょっと寂しい感じもしますけども。ということで次はこちらのミニカーの方を開封してみますではモデルを開封しますはいこちらですねはいモデルはこちらですねメルセデスベンツ W196 ということでファンマニュエルファンジョが1955年にタイトルを獲得したこちらのマシンになりますそして今回のモデルの検品ポイントなんですけども基本的に非常にシンプルなボディなんでこれはほとんどコインピンしなくていいんじゃないかなというふうに思ってたんですけども実はですねまあまあ見るべきところがあったのでそのあたりをシェアしていきたいと思いますまず最初に確認したいのはこちらのシートですねこちらのシートなんですけどもこのチェックのデカールに関してはですねここについては全然問題はなかったんですけどもシート自体がですねこの斜めちょっと斜めに取り付けられてるものがあったんですねなのでですねこのシートがまっすぐ取り付けられているかっていうところですねそこは確認した方がいいかなというふうに思いましたこのモデルは非常にシンプルなデザインなんでこのチェックのシートが非常にアクセントになるんですけどもこのシートがですね曲がっているとちょっと残念な感じになってしまうのでそこは確認した方がいいかなというふうに思いましたあと気になったのはこちらのステアリングの角度ですねステアリングの角度については上から見た時に曲がってないかっていうところもあるんですけどもステアリング自体がですね結構寝た感じで取り付けられているものとかもあったんですね。なのでですね、上から見たときの左右方向のズレとですね、ここの角度ですね、この角度がきちっとした角度になっているかっていうところも確認した方がいいかなというふうに思いました。あとはこちらのカーナンバーのデカールですね。このモデルは4箇所に貼り付けられているんですけども、特にですね、ここの横の部分、この辺りが少し汚れているものがあったりとかですね、あとはここですね、ここの後ろ側のカーナンバーのこの白いところに少し汚れがあるものがあったんですね。こちらに関してはデカールを貼るときには汚れかもしれないんで、取れるかもしれないんですけどね。ただ少し汚れているものもあったんで、そこはちょっと気になった部分でしたね。あとはですね、この全体的なこのシルバーアローの塗装ですね。シルバーの単色なので全然問題ないかなというふうに思ったんですけども、実はこのシルバーの塗装がですね、綺麗に塗られているのと少しムラがあるものとかあったんですよね確かにシルバーの塗装ってこうやって近くでこうやって拭くと結構ダマになったりとかですねこのシルバーの色味が均一にならない時とかあるんですねこのモデルに関してもそういうものが若干見られたのでですねそのあたりは確認した方がいいかなというふうに思いました特にこのフロント周りのシルバーが綺麗に塗られているものがいいかなというふうに個人的には思いましたねあとはボディのホコリですかねまあ、ホコリと言っていいのかカスというかですね例えばこの車でいうとここここになんか黒い汚れみたいなんですねあこれ,れ汚れですね今ボディについてはこの黒い汚れが取れたんですけども
このように削りかすみたいなのがただ付着してるだけだったらいいんですけどももしかしたらですねこの塗装自体にチップみたいな形で削れてるものがあったらいけないのでその辺りですねできるだけない方がいいかなというふうに思ったんですけども今回見た個体の中では意外とですねこのシルバーのボディの表面に少し汚れがあるものがあったんですね基本的にはすぐ取れるようなホコリだと思うんですけどもそのあたりがですね、ちょっと気になる部分ではありましたね。逆に言えばそれ以外はほとんど見るべきところがないとか、非常に安定したクオリティかなというふうに思ったんですね。このチェック柄のシートのデカールのズレっていうのは特になかったので、まあ、その辺は全然問題ないかなというふうに思ったんですね。そんな形で次はこちらのモデルの方をさらに詳しく見ていこうと思います。はい、台座から外してみました。唯一無二のストリームライナーのデザインがいいですよね。こちら正面です。往年のレーシングガーを代表するようなデザインですよねこちらはリアになりますこうやって見ると広角が上がったような笑顔に見えますよねこちらは左側面ですロングテールの流線形デザインが本当に美しいですよねこちらは右側面です2本のサイドエグゾーストがデザイン上のアクセントになっていますねこちらは上面ですシルバーアローのシンプルなカラーリングとカーナンバー18の赤文字が絶妙なコントラストですよねこちらはシャシーです車体の裏側が広範囲にカバーされていることがよくわかりますねそれでは各部を見ていきますまずボディの材質なんですけどもこの W196 はストリームライナーのこのボディが全部大キャストなんですねなのでこのシリーズの中では一番重いボディになっていて非常にですねこのずしりとした重量感がありますまずフロントなんですけどもこのカーナンバー18のマークについてはデカールで表現されていますねこの3ポインテッドスターは印刷なんですけどもこちらのメッシュの部分はこうやってみるとデカールなんですよねこちらのストリームライナーのボディなんですけどもこうやってみるとここになんかへこんだような跡がありますよねこれは何かなと思ってるんですけどもこのボディの表面処理が雑だとこんな感じになってしまうのかなという気もするんですねボディサイドのエアアウトレットについてはこちらは開口はされていないですね。あとこちらのエアインテーク類についても黒い塗装によって表現されています。こちらの部分だけはプラスチックを使っていますね。そして風防についてもこのように透明部品が使われています。このミラー一体型のフェアリングの形状かっこいいですね。<笑>まあ実際どれぐらい広報視界があったのかっていうのはありますけど、このデザインはかっこいいなぁ。ボディ後部についてはこのようにヘアアウトレットが4つついてるんですけどもこちらに関してはプラスチックの別部品での表現になっています今回の W196 のモデルの魅力はこのワイヤーホイールじゃないですかね非常に立体感のある作りでしかもこのスポークは非常に繊細なんですよねそしてこちらのスピンナーの部分なんですけどもこちらにもですねこのように3ポインテッドスターのマークですねこちらが表現されているということでなかなかこのホイールの再現が見事だなと思ってこれはいいですよねリアもこのような形で非常に繊細ですよねこれはどんなパーツ分割になってるんですかねエッチングとか使ってないんで普通にプラスチックの部品なんですけどねここまで繊細な表現ができるっていうのはなかなかいいですね右側にはこのようにサイドエグゾーストがついてるんですけどもこちらのパーツはメッキパーツが使われていますそして今気づいてしまったのですけどもこちらのこのリアフェンダーのところここが塗装が削れてますよねこの辺がビーって傷が入ってるんですよねここまで塗装に深い傷が入ってしまってるんでこれは交換対象かなって感じですよねコックピットはこのような形ですウッドステアリングがなんともレトロでいいですよねあとミラーのパーツは何気にクロームの部品が使われてますねここはなかなか芸が細かいなと思ってここびっくりしましたねそしてシートはこのようにチェックの模様がデカレで表現されていますこれはなかなか繊細な感じでいいですよねコックピットの右側にはこのようにシフトレバーが表現されていますさらにその外側なんですけどもこのような形でですね交換スペースフレームが再現されてるんですよねこの内側のフレーム構造まで再現してあるというなかなか凝った作りですよね
もちろん全てが表現されてるわけではないんですけどもこういう作りはなかなかいいなと思って正直ここまで作り込んであると思わなかったねちょっとびっくりしましたねこのステルイムライナーのボディライン本当に美しいのでミニカーに興味がない人が単純に置物として買っても満足できるようなそんな作りですよねということで今回は各週間ビッグスケール F1 コレクションのメルセデス・ベンツ W196 をご紹介しました最後までご視聴くださりありがとうございました。